Hello there. Welcome to the software engineering course. And in this tutorial, we're going to discuss one of the most vital difference between software and, and hardware. That is, software doesn't wear out like hardware, but it does deteriorate. So, a tutorial that I'm to be the one that the difference by Patoko Niala Junakurbu. Emoshi Patoko Tahoche. Software doesn't wear out like hardware, but it deteriorates. Or that software, hardware er moto wear out stage chole jana, but that jo overall quality achhe, sheta deteriorate hoye thake. So software doesn't wear out like hardware, but it does deteriorate. E jinish ta explain korai hoche achke amader ei tutorial ter main target. So at first we have to know what does it mean by the stage wear out so we are discussing this topic from the book software engineering a practitioner's approach seventh edition by roger ayers pressman and also we will follow a website that is online class notes dot com so amra a duita content ba duita source use kore amra ajke amader ei topic ta shikbo so at last at first let us know what does it mean by the stage wear out so wear out diye bujhatche jokhon something kono kichu are no longer in use kono kichu jokhon ar kono dhoroner kono operate ba functionality provide korte pare na orthat kono dhoroner kono use e jokhon kono kichu thake na tokhon she stage ta ke bola hocche wear out when something is no longer of any use it reaches the wear out state that is it cannot perform the function it was built for or that j function to perform for you know genius that it built for a whole silo she genius that she are provide got the part in a basic catch the shape of the part now for example a printer reaches wear out state if it can't print anymore at a printer about the chin that could be so at the printer in an hour body on a the number use column sector stages that has a way to detect a hardware so obviously day by day hardware as this day परफॉर्म ना कर दिखे जाते थे क्योंकि एक तरह से जो जो देखा जाए जो प्रिंटर टा आर प्रिंट करते बच्चों ना सो जब होनी प्रिंटर टा प्रिंट करते पार बना तो खून थोड़ा होता है कि प्रिंटर हैज रिच्ड द वेयर आउट स्टेट सो रिसाइक्लिंग का ऑप्शन टाइम रखना नहीं बोना हार्डवेयर कोनो ना कोनो एक तरह पार्ट जि� but the thing is, I'm like the hard work of Joto E repair Kori by recycling Kori Nakano. Ultimately, it's a bar. So, as the as the wear out stated the kitchen again. So, hardware at the genius to have at the hardware as the as the wear out stated the kitchen again. So, that the hardware at the state is a one at the most important. Get a corner. The owner can of functionality provide got the pattern. So, software is different from hardware in this perspective software does not wear out like hardware or has software hardware moto kohono i'm on at the stage of post china data kohono we are going to run a good operation put the power now but day by day i'm at the job on demand change i use at the demand to change what say software technique evolution what say so as the step i get software the time by time at the bottom of the show my jay put out on at the software has a bit so to hone i'm ready to run a demand other software they fulfill got the power one about and the power one so in that sense software the quality as the state to rearrange got it but i'm on kohono you have an answer i'm a software the j kaji to record a which you know she does a perform got the parts and it is obviously perform got the problem but time to time user demand change why so at the software at the time policy is a home for a ton way that the home say not only demand that she will have fulfilled got the partner in that sense that the quality did to be retired so a चाबुतियों पर्सपेक्टिव टा एक टा कार्वर माध्यम में प्रकाश करा है जाके बाला है होच्छे पाथ टब कार्व इटा हार्डवेयर जोनो ए कार्व टके बाला हुए थाके पाथ टब कार्व इटा अमोन एक टा कार्व जे कार्वे अम्रा टाइम में साथे फेलियर रेटर एक टा रिलेशनशिप दखाई एक्स एक्सिस बारा बारा अम्रा टाइम के रखी मग वाई एक्� let us discuss about the bathtub curve. The relationship, often called the bathtub curve, indicates the hardware exhibits relatively high failure rates 
early in its life so ekhane je bathtub curve er kotha bola hocche eta ekta function failure rate and time er bhitore so eta failure rate ke time er ekta function akare prokash kora hoy so ei curve er theke jeta dekhano hocche je early stage ekta hardware er khetre failure rate ta onek high thake ekta hardware jokhon তৈরি করা হয় অ্যাট ফার্স্ট সেখানে অনেক ধরনের ডিফেক্ট থাকে ম্যানুফ্যাকচারার রিলেটেড সো এই ডিফেক্টগুলো ট্রায়াল বাই ট্রায়াল হচ্ছে সলভ করা হয় সো অ্যাট দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দ্য লাইফ সাইকেল অফ হার্ডওয়্যার তার ফেলিয়ার রেটটা বেশি থাকে যেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ইনফ্যান্ট মডেলিটি অর্থাৎ ইনফ্যান্ট স্টেটে একটা হার্ডওয়্যারের ফেলিয়ার রেট অনেক বেশি থাকে সো ফাইনাল একটা ভার্সন অর্থাৎ মার্কেটে একটা প্রোডাকশন ছাড়ার আগে এই যে স্টেপ বাই স্টেপ ফেলিয়ার রেটগুলো আস্তে আস্তে যে সলভ করা হয় সলভ করা হলে ফেলিয়ার রেটটা একটা স্টেডি স্টেটে নেমে আসে ইন টার্মস অফ টাইম সো আর্লি স্টেটে অনেক ধরনের ফেলিয়ার এক্সিবিট করবে হার্ডওয়্যার দিস ফেলিয়ার্স আর অফেন অ্যাট্রিবিউটেবল টু ডিজাইন অর ম্যানুফ্যাকচারার ডিফেক্টস এই ডিফেক্টগুলো কারেক্ট করা হয় এবং ফেলিয়ার রেটটা একটা স্টেডি স্টেটে ড্রপ করে হোপফুলি কোয়াইট লো ফর সাম পিরিয়ড অফ টাইম অর্থাৎ আমি যখন মার্কেটে আমার প্রোডাক্ট বা হার্ডওয়্যারটাকে ছাড়বো তার আগে যত ধরনের ডিফেক্ট আছে ম্যানুফ্যাকচারার এবং ডিজাইনারের সেগুলো সলভ করেই হচ্ছে আমরা ফুললি ফাংশনাল একটা প্রোডাক্ট মার্কেটে ছাড়বো তখন আমাদের ফেলিয়ার রেটটা একটা স্টেডি স্টেটে নেমে আসে অর্থাৎ কমে যায় সো মার্কেটে ছাড়ার পরে যখন একটা বিভিন্ন কাস্টমাররা কিনে ইউজ করতে থাকে অর্থাৎ অ্যাজ দ্য টাইম পাসেস হাউ এভার দ্য ফেলিয়ার রেট রাইজেস এগেইন অর্থাৎ ফেলিয়ার রেটটা আবার রাইজ করা শুরু করে কেন কারণ হার্ডওয়্যার যে কম কম্পোনেন্টগুলো আছে সেগুলো বিভিন্ন ধরনের কিউমিউনিটিভ এফেক্টের দ্বারা সাফার্ড হয় লাইক এনভাইরনমেন্টাল ইফেক্টস সেগুলো কি কি যেমন ডাস্ট ভাইব্রেশন অ্যাবিউজ টেম্পারেচার এক্সট্রিমস অ্যান্ড মেনি আদার এনভাইরনমেন্টাল ম্যালাডিস অর্থাৎ এনভাইরনমেন্টের একটা ইফেক্ট কিন্তু হার্ডওয়্যারের উপর থাকে সো ফুললি ফাংশনাল একটা নতুন হার্ডওয়্যার কেনার পরে অ্যাজ টাইম পাসেস যত বেশি ইউজ করা হবে বিভিন্ন ধরনের এনভাইরনমেন্টাল ইফেক্ট কিন্তু আমার হার্ডওয়্যারটার উপর পড়তে থাকবে so stated simply the hardware begins to wear out ekta stage je ekta certain time e jawar pore amar hardware ta theke ami ar kono dhoroner kono functionality pabo na karon aste aste tar bibhinno hardware component damage hote thake damage hote thakle ekta certain stage e je hardware ta je function provide korar jonno toiri kora hoychilo she she function ta ar provide korte pare na orthat she operation ta ar conduct korte pare na so ekta stage e je hardware ta wear out stage e chole jay সো এই টোটাল জিনিসটাকে যদি আমি কার্ভ দিয়ে দেখাই দেন ইট লুকস লাইক দিস এবং এই কার্ভটাকেই বলা হচ্ছে বাথ টাব কার্ভ অর্থাৎ ইনিশিয়ালি হার্ডওয়্যারের ফেলিয়ার রেট অনেক বেশি থাকে যেটাকে ইনফ্যান্ট মর্টালিটি বলা হচ্ছে আস্তে আস্তে ডিফেক্টগুলো সলভ আউট করে মার্কেটে ছাড়ার আগে সব ধরনের ডিফেক্ট দূর করা হয় তখন একটা স্টেডি স্টেটে নেমে আসে ফেলিয়ার রেট মার্কেটে ছাড়া হয় কাস্টমাররা কিনে ইউজ করতে থাকে হার্ডওয়্যার যখন আস্তে আস্তে ইউজ করা হয় অ্যাজ দ্য টাইম পাসেস এই ফেলিয়ার রেটটা আবারও বাড়া শুরু করে ইন টার্মস অফ টাইম বাড়তে 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 এমন একটা স্টেজে যে পৌঁছায় যে স্টেজটাকে বলা হয় হচ্ছে ওয়্যার আউট স্টেজ সো এই টোটাল কার্ভটা দেখতে একটা বাথ টাবের মতো তো দ্যাটস ফাই এটাকে বলা হয় হচ্ছে বাথ টাব কার্ভ সো অ্যাজ আই স্টেটেড আর্লিয়ার সফটওয়্যারের ব্যাপারটা হার্ডওয়্যার থেকে আলাদা অর্থাৎ সফটওয়্যার কখনোই ওয়্যার আউট স্টেজে পৌঁছায় না বাট এটার কোয়ালিটি ওভারঅল পারফরমেন্স আস্তে আস্তে ডেটারিয়েট হতে থাকে ইন টার্মস অফ দ্য কারেন্ট ডিমান্ড অফ দ্য কাস্টমার্স সো আমরা যদি এটার উপর বেস করে আমরা কার্ভটাকে চিন্তা করি দেন আমাদের আইডিয়ালাইজড কার্ভটা হওয়া উচিত ছিল এরকম যেটাকে আমরা আইডিয়ালাইজড কার্ভ বলছি অর্থাৎ আইডিয়ালি আমাদের কার্ভটা হওয়া কথা ছিল এরকম সফটওয়্যারের ক্ষেত্রেও হার্ডওয়্যারের মতো তার ইনফ্যান্ট স্টেজে অনেক ধরনের ডিফেক্ট থাকে যে ডিফেক্টগুলোকে সলভ করা হয় বিভিন্ন ধরনের ট্রায়ালের মাধ্যমে এই ডিফেক্টগুলোকে সলভ আউট করে দেন যখন সফটওয়্যারটাকে মার্কেটে ছাড়া হবে অর্থাৎ যেটাকে যখন ইউজাররা ইউজ করবে তখন যেহেতু এটা হার্ডওয়্যারের মতো কোনো ধরনের কোনো ফিজিক্যাল কম্পোনেন্ট নেই যেটার উপর কোনো এনভায়রনমেন্টাল ইফেক্ট পড়তে পারে সফটওয়্যার টোটাল জিনিসটাই হচ্ছে একটা লজিক্যাল একটা থিং বা ইনট্যাঞ্জিবল একটা থিং যেটাকে আমরা ফিজিক্যালি কোনো ধরনের কোনো এক্সিস্টেন্স দিতে পারবো না সো এর উপর কোনো ধরনের কোনো এনভারনমেন্টাল ইফেক্ট যেহেতু পড়বে না সো উই ক্যান থিঙ্ক অফ দ্যাট যে সফটওয়্যারের লাইফ সাইকেলের ইনিশিয়ালি অনেক ফেলিয়ার রেট থাকলেও এটা যখন ইনফ্যান্ট স্টেটের 
এরর গুলো যখন সলভ করা হবে সলভ করে যখন মার্কেটে ছাড়া হবে তখন এটা আর কোনো পর্যায়ে ওয়ার্ড আউট স্টেটের দিকে পৌঁছাবে না সো আমাদের আইডিয়ালাইজড ক্রাফটটা দেখতে এরকম হওয়া উচিত বাট বাস্তবে আসলে এরকম হয় না এখানে যে আইডিয়ালাইজড ক্রাফটটা দেখানো হয়েছে এটা বেসিক্যালি একটা ওভার সিম্প্লিফিকেশন অল রাইট কেন এটা ওভার সিম্প্লিফিকেশন এবং অ্যাকচুয়াল ক্রাফটটা আসলে হয় হচ্ছে এরকম সো কেন আসলে অ্যাকচুয়াল ক্রাফটটা এরকম হয় এটার পিছনে লজিকটা কি ডিসকাস অ্যাবাউট দ্যাট সো যে কথাটা বলা হচ্ছিল এজ স্টেটেড আর্লিয়ার সফটওয়্যার ইজ নট সাসেপ্টেবল টু দ্য এনভায়রনমেন্টাল মেলাডিস দ্যাট কজ হার্ডওয়্যার টু ওয়্যার আউট ইন থিওরি দেয়ারফোর দ্য ফেলিয়ার রেট কার ফর সফটওয়্যার শুড টেক দ্য ফর্ম অফ দ্য আইডিয়ালাইজড কার্ভ অর্থাৎ যেহেতু কোনো এনভায়রনমেন্টাল মেলাডি সফটওয়্যার কি এফেক্ট করতে পারে না সো সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ফেলিয়ার রেটের সাথে টাইমের যে রিলেশনশিপটা এটা আইডিয়ালাইজড কার্ভের মতো হওয়া উচিত ছিল জাস্ট লাইক দিস বাট ইন রিয়েলিটি এটা আইডিয়ালাইজড কার্ভের মতো হয় না সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়াল ক্রাফটটা দেখতে হয় এরকম সো হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস ইজ দ্যাট ইনফ্যান্ট স্টেটে আনডিসকভার যে ডিফেক্টগুলো আছে সেগুলো হাই ফেলিয়ার রেট দেখাবে আর্লি লাইফ স্টেজে বাট সেগুলো কারেক্ট করা হয় এবং কারেক্ট করলে দ্য কার্ভটা ফ্ল্যাট হয়ে স্টেডি একটা স্টেটে নেমে আসে অ্যাকচুয়ালি আইডিয়ালাইজ ক্রাফটটা হচ্ছে একটা ক্রস ওভার সিম্প্লিফিকেশন অফ দ্য অ্যাকচুয়াল ফেলিয়ার মডেল ফর সফটওয়্যার সো অ্যাকচুয়াল ফেলিয়ার মডেলটা দেখতে আসলে সফটওয়্যারের জন্য কীরকম হয় সেটা দেখা যাক ইট লুকস লাইক দিস অ্যাজ আই স্টেডেড আর্লিয়ার এবং এটার এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে ডিউরিং দ্য লাইফ অফ সফটওয়্যার সফটওয়্যার উইল গো আন্ডার গো চেঞ্জেস অর্থাৎ একটা সফটওয়্যার যখন প্রথমে বাজারে আনা হয় তখন কাস্টমারের ডিমান্ডটা একরকম থাকে সো অ্যাজ টাইম পাসেস সফটওয়্যার রিলেটেড যে ডিমান্ড থাকে ইউজারের বা কাস্টমারের সেটা কিন্তু একটা স্টেজে এসে চেঞ্জ হতে পারে অর্থাৎ এই সফটওয়্যার দিয়ে এই সফটওয়্যারে নতুন কিছু ফিচার অ্যাড করা এটা কাস্টমার ডিমান্ড হতে পারে সফটওয়্যার দিয়ে এখন যে কাজটা করা যাচ্ছে না অর্থাৎ নতুন একটা কাজ করতে চাওয়া এই ডিমান্ডটাও সফটওয়্যারে অ্যাড হতে পারে সো এই একটা কারেন্ট সফটওয়্যার তার ইনফ্যান্ট স্টেটে তো অনেক ফেলিয়ার রেট থাকে বাট সেটা যখন সলভ করে স্টেডি একটা স্টেটে নেমে আসে বাট একটা টাইম পরে যে যখন এই কাস্টমারের ডিমান্ডগুলো চেঞ্জ হচ্ছে কাস্টমার নতুন ফিচার ডিমান্ড করছে সফটওয়্যারে তখন সেই সফটওয়্যারটা কিন্তু নতুন আপডেট আনতে হয় সো একটা নতুন যখন আপডেট আনতে হয় অর্থাৎ সফটওয়্যারটাতে যখন একটা চেঞ্জ আনতে হয় তখন এই চেঞ্জটা আনতে গিয়ে দেখা যায় আবার কিছু ধরনের বাগ বলি বা এরর বলি সেগুলো কিন্তু ধরা পড়ে এরোরটা ধরা পড়ে সো সেই কারণে ফেলিয়ার রেটটা কিন্তু আবার একটা হাই স্পাইক হয়ে আমাদের কার্ভে কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে দেন এই ডিফেক্টগুলোকে আবারও শর্ট আউট করা হয় আবারও শর্ট আউট করে ফেলিয়ার রেটটাকে আস্তে আস্তে একটা স্টেটে স্টেটে নেমে আনা আনা হয় দেন আবারও যদি কোনো চেঞ্জের ডিম আসে কাস্টমারের কাছ থেকে সো আবারও সেই চেঞ্জটা আনতে গিয়ে আবারও কিছু বাগ বা এরর ধরা পড়ে সফটওয়্যারে দেন সেগুলোকে আবারও শর্ট আউট করা হয় সো যখন চেঞ্জ আনা হয় তখনই কার্ভে একটা স্পাইকের মতো উঠে দেন যখন এই চেঞ্জগুলার রিলেটেড যে এরর বা বাগ আছে এটা যখন সলভ করা হয় তখন সেই স্টেডি স্টেটটা আবারও কিন্তু নিচে নেমে চলে আসে সো এই জন্য আমাদের সফটওয়্যারের যেই সফটওয়্যারের জন্য যে কার্ভটা আছে সেটা আসলে অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের একটা ফর্মেট ধারণ করে সো আইডিয়ালাইজ কার্ভটা হচ্ছে একটা ওভার সিম্প্লিফিকেশন বাট অ্যাকচুয়ালি ইন রিয়েলিটি সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে আমাদের যে কার্ভটা আছে ইট লুকস লাইক দিস সো আস্তে আস্তে একটা টাইম পরে যে দেখা যায় যে সফটওয়্যার দিয়ে নতুন ধরনের কোনো ফিচার বা নতুন ধরনের রিকোয়ারমেন্টগুলো সফটওয়্যারে আর অ্যাড করা সম্ভব হচ্ছে না কাস্টমার অন্য কোনো একটা সফটওয়্যার দিয়ে তার যে কারেন্ট রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে সেগুলোকে শর্ট আউট বা ফুলফিল করা ট্রাই করছে সো ইন দ্যাট সেন্স সেই সফটওয়্যারটা আস্তে আস্তে আর ইউজ করা হয় না সো সফটওয়্যারটা আর কাস্টমারদের দ্বারা অপারেটিভ থাকে না সো এই জন্য আস্তে আস্তে সেই আমার যে ফেলিয়ার রেটটা আছে সেটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে থাকে সো দ্যাটস ওয়াই এই সফটওয়্যারটাকে ধরা হয়ে থাকে তার কোয়ালিটিটা আস্তে আস্তে ডেটোরিয়েট হয়েছে যেহেতু নতুন একটা সফটওয়্যার দিয়ে কাস্টমার তার রিকোয়ারমেন্টগুলো ফুলফিল করছে সো দ্যাটস ওয়াই এই আগের সফটওয়্যারটার ইন টার্মস অফ পারফরমেন্স বা কোয়ালিটি যেহেতু সেটা নতুন ডিমান্ডগুলো ফুলফিল করতে পারছে না আস্তে আস্তে একটা টাইম পরে যে সো ধরে নেওয়া হয় আগের সফটওয়্যারটার কোয়ালিটি ডেটোরিয়েট হয়েছে সো এই জন্য এটা ওয়্যার আউট হয়ে যায় না কখনো অর্থাৎ আমি যদি সেই সফটওয়্যারটা দিয়ে আগের কোনো ডিমান্ড বা আগের ফিউচারগুলো আমি যদি রান করি সেটা আস্তে আস্তে সে শুধু মতো পারফর্ম করতে পারবে বাট ইন টার্মস অফ দ্য নিউ ডিমান্ডস ইট ক্যান নট ফু
new features so in that sense our software quality has to deteriorate hocche so this is the difference between software and hardware software quality has to deteriorate hoy but eta kokhono wear out stage e pouchana ortho eta je karone build up kora hoychilo sei feature kintu she easily perform korte parbe so this is the difference between hardware and software software doesn't wear out like hardware but it does deteriorate i hope you have you have understood all the things that i have discussed in this tutorial thank you